वेलकम टू कंप्यूटर अड्डा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा तो आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन चैप्टर टू वेब सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ वेब सर्विसेज अब फर्स्ट टॉपिक इज़ वेब सर्विसेज सो व्हाट इज़ अ वेब सर्विसेज वेब सर्विसेज मीन्स द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई वर्ल्ड वाइड वेब द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड सर्विसेज लाइक चैटिंग ई मेलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ई लर्निंग ई शॉपिंग ई रिजर्वेशन ई ग्रुप एंड सोशल नेटवर्किंग वेब सर्विसेज क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है चाहे जो ईमेल हो या कॉन्फ्रें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो ई लर्निंग ई शॉपिंग तो ये सब क्या कहलाती हैं हमारी वेब सर्विसेज कहलाती हैं तो हम इस इस पूरे चैप्टर में हम जो है वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी पहली वेब सर्विसेज है इलेक्ट्रॉनिक मेल तो वॉट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में ईमेल के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे पहले से ही पर हम जो है ईमेल के बारे में और एक्स्ट्रा जानेंगे इस इस वीडियो में तो इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल क्या होता है ईमेल इज़ सिंपली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिसीविंग सेंडिंग एंड स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इलेक्ट्रॉनिक ई को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं ई मेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ये एक ऐसा सिस्टम है जो रिसीव और सेंड और स्टोर करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं क्योंकि ये हमारे डेटा को सेंड करता है रिसीव करता है और स्टोर करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को अब इसमें प्रोटोकॉल्स यूज इन ईमेल सर्विसेज ईमेल सर्विसेज में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल ईमेल में तीन तरीके के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वन इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे हम एस बोलते हैं एंड सेकेंड इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जिसका शॉर्ट फॉर्म पी है एंड थर्ड इज आई एम ए पी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल तो तीन प्रोटोकॉल हैं कौन कौन से एस एम और आई एम ए पी तो द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम क्या होता है इट इनेबल द एक्चुअल सेंडिंग ऑफ मैसेजेस ये क्या करता है हमारे मैसेजेस को रिसीवर तक पहुँचाता है और सर्वर तक पहुँचाता है एस एम टी पी इज़ यूज बाई द क्लाइंट टू सेंड ई मेल टू सर्वर्स ये क्या करता है हमारे ईमेल को जो है हमारे रिसीवर तक या फिर हमारे सर्वर तक पहुंचाता है सिर्फ इसका यही काम होता है रिसीव रिसीव करने का काम नहीं होता है तो रिसीव करने का काम कौन करता है तो पी ओ पी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड आई ए एम पी वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई ए एम पी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल अलाउज द यूज़र टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली तो ये क्या करता है इट इज़ यूज जो ये दोनों हमारे प्रोटोकॉल हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये क्या काम करते हैं इट इज़ यूज टू रिसीव ईमेल ये हमारे ईमेल को रिसीव करने के काम आते हैं एंड ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स चार चार पार्ट हैं हमारे ईमेल एड्रेस के देखिए ये एग्जांपल है आपके सामने एडिटर एट द रेट सी बी एस सी डॉट कॉम डॉट इन ये कोई ई मेल है ठीक है अब इसमें यूज़र नेम क्या होता है तो यूज़र नेम एडिटर है आप एडिटर की जगह एक्स वाई जेड जो आपका नाम हो उसको लिख सकते हैं द सिंबल सिंबल क्या हो जाएगा एट द रेट ठीक है द होस नेम होस नेम जैसे सी बी एस सी है सी बी एस सी इसमें लिखा हुआ है तो सी बी एस सी जो है इसका होस नेम हो जाएगा द टॉप लेवल डोमेन डोमेन क्या है जैसे डॉट कॉम हो गया डॉट इन डॉट कॉम क्यों यूज़ करते हैं कमर्शियल के लिए और डॉट इन क्यों यूज़ करते हैं इंडिया के लिए ठीक है तो ये ईमेल के चार पार्ट्स हैं द यूज़र नेम आपका नाम द सिंबल एट द रेट द होस्ट नेम जैसे जी मेल डॉट कॉम कौन होस्ट कर रहा है वो द टॉप लेवल डोमेन आप डॉट कॉम लगा सकते हैं डॉट इन लगा सकते हैं डॉट ओ आर जी लगा सकते हैं डॉट ओ आर जी यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए डॉट कॉम यूज़ होता है कमर्शियल के लिए डॉट इन इंडिया के लिए यूज़ होता है ठीक है अ फील एसोसिएटेड विथ एन ई मेल मैसेज एन ई मेल क्लाइंट कैन बी आउटलुक एक्सप्रेस हॉट मेल और वाई मेल द ई मेल क्लाइंट में टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फोर इम्पॉर्टेंट फील्ड देखिए ई मेल के चार फील्ड होते हैं दे आर टू सी सी बी सी सी एंड सब्जेक्ट तो 
टू क्या होता है फील्ड इज यूज टू राइट द ई मेल एड्रेस टू द पर्सन टू होम द मैसेज इज टू बी सेंड आप जैसे मैसेज सेंड कर रहे हैं आप टू वाले फील्ड में जाएंगे उसमें उसका मेल मेल जो है सिंपली आप राइट कर देंगे टाइप कर देंगे तो टू फॉर्म में यही होता है जो टू फॉर्म होता है और सी सी और बी सी सी इनका काम ही होता है फील्ड इज़ यूज टू राइट द ई मेल एड्रेस टू द पर्सन टू होम द मैसेज इज़ टू बी सेंड इन सब में आप वो पर्सन का नाम लिखते हैं जिनके पास आप ई मेल सेंड कर रहे हैं पर इनके वर्क थोड़े थोड़े अलग होते हैं सी सी कब यूज़ होता है फील्ड इज़ ऑप्शनल एंड इज़ यूज टू सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेसेस देखिए अगर आपको एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेजेस सेंड करने हैं तो आप सीसी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वो मैसेजेस जो हैं इसे कार्बन कॉपी सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी ठीक है तो कार्बन कॉपी कब यूज़ होती है जब आपको एक ही मैसेज जो है बहुत लोगों को सेंड करना है और आपके पास आपको वो कॉपी अपने पास भी रखनी है और अपने आप जैसे कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपको वो कॉपी वो ईमेल की कॉपी अपने मैनेजर के पास भी सेंड करनी है और आपके नीचे जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके पास भी सेंड करनी है तब आप किसका यूज़ करेंगे सीसी का यूज़ करेंगे कार्बन कॉपी का यूज़ करेंगे ये सीसी और बीसीसी में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सी में क्या होता है कार्बन कापी में क्या होता है कि आप जो है मैसेजेस जो है बहुत लोगों को सेंड करते हैं पर इसमें आप जो है मैसेजेस किसे किसे सेंड कर रहे हैं कार्बन कॉपी में जिसका ईमेल होगा वो सबको दिखाई देगा कि आप किसको किसको उस मेल को सेंड कर रहे हैं और बी सी सी स्टैंड फॉर बी सी सी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है अगर आप जो है वही मेल बहुत सारे लोगों को सेंड कर रहे हैं तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन को वही मेल समझ दिखाई देगा जिसके पास मेल सेंड हो रहा है बाकी लोगों का ईमेल जो है कहाँ कहाँ जो है वो मेल सेंड हो रहा वो नहीं पता चलेगा ठीक है इसीलिए से हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो बी सी सी फील्ड इज़ आल्सो ऑप्शनल एंड इज़ यूज टू सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेसेस दोनों सी सी और बी सी सी दोनों जो है यूज़ होते हैं टू सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेसेस द डिफरेंस बिथवीन सी सी एंड बी सी सी फील्ड इज डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी द एड्रेस इन बी सी सी फील्ड इज टर्म एज ब्लाइंड कार्बन कॉपी द एड्रेस मैंशन इन दिस फील्ड आर नॉट विजिबल ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो आप मेल एड्रेस लिखते हैं जितने लोगों के पास आप सेंड करते हैं एक ई मेल को वो किसी को विजिबल नहीं होता है लेकिन कार्बन कॉपी में जो है विजिबल होता है ठीक है ब्लाइंड कार्बन कॉपी में नहीं विजिबल होता है आप जैसे जैसे मेल सेंड कर रहे हैं और कार्बन कॉपी में विजिबल होता है सब्जेक्ट फील्ड इज यूज टू मेंशन शॉर्ट टाइटल फॉर व्हाट इज इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द ऑफ द मैसेज ओके अब हम सेकेंड पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ कॉन्फ्रेंस बिथवीन टू और मोर पीपल सिटिंग एट वेरियस रिमोट लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड दे कैन टॉक टू ईच अदर देन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग इंटरनेट दस दे आर एबल टू ट्रांसमिट बोथ द वीडियो एंड ऑडियो डेटा देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है आप वीडियो कॉलिंग करते हैं वही होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें क्या होता है दो लोग जो हैं इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए उनके पास ठीक है और इन इंटरनेट कनेक्शन के बाद जो है वो आपस में बातचीत कर सकते हैं ठीक है द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ कॉन्फ्रेंस बिथवीन कॉन्फ्रेंस बिथवीन टू और मोर पीपल सिटिंग एट वेरियस रिमोट लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड आप दुनिया में कहीं भी बैठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं एडवांस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एडवांटेजेस क्या होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तो रिड्यूस ट्रैवलिंग कॉस्ट आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट को कम करता है जैसे अगर घर में बैठ के अगर आपको आपका मन किया आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप उसके पास जाएंगे नहीं आप उसके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं और आराम से बात कर सकते हैं तो एडवांटेजेस में यह जाता है कि आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाते हैं सेकेंड एडवांटेजेस ये है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी द पीपल मीट इन द वर्चुअल वर्ल्ड वेयर द डिस्कशन टेक प्लेस इंस्टेंटली विदाउट द मीटिंग ईच अदर एंड द डिसीजन अबाउट अ प्रॉब्लम आर दस मेड फास्टर देखिए इसमें इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप जो है तुरंत सामने डिस्कस ले लेते हैं अग, अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें क्या होता है डिस्कसन टेक प्लेस इंस्टेंटली ओके 
Disadvantages of video conferencing Technical issues since the video conferencing depends heavily on the availability of a high speed internet connection. The technical issues of such type can delay the discussion among the participants sitting in different location. देखिए हम disadvantages की बात करें video conferencing की तो सबसे पहला disadvantages है technical issues. कभी कभी ऐसा होता है कि internet नहीं चलता है बहुत slow चलता है buffering बहुत होती है तो इससे video conferencing में problem होती है तो ये पहला disadvantages है second है lack of personal contact all types of discussion cannot be handled through video conferencing. तो हम next topic के बारे में पढ़ेंगे अब e-learning क्या होता है तो द ई लर्निंग इज़ अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड और डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनीज दिस प्रोग्राम आर डेवलप्ड इन सच अ वे डेट द इंडिविजुअल डोंट नीड टू कम टू अ क्लास रूम बट कैन रिव्यू ऑल द डेटा फ्रॉम एनी प्लेस कन्वीनियंट टू दैम इट कैन बी देअ होम एंड देयर ऑफिस ई लर्निंग का मतलब क्या होता है आप जो अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तो उसे हम क्या बोलेंगे ई लर्निंग कहते हैं ठीक है आप ऑनलाइन कहीं भी कहीं भी बैठ कर अपने घर पर कहीं भी आप जा कर कहीं भी आप जो है बस आपको इतना आना चाहिए कि आप जो है नेट एक्सेस कर सके आप ईजली पढ़ाई कर सकते हैं YouTube में आप कुछ भी सर्च करते हैं आप पढ़ना स्टार्ट करें YouTube में अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं बस सर्च करते हैं और पढ़ते हैं तो वो सब क्या है एग्जाम्पल है ई लर्निंग का ठीक है अगर आप ऑनलाइन अप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आप वो जो है एक एग्जाम्पल है ई लर्निंग का द फॉलोइंग आर द एडवाटेज ऑफ ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग ठीक है ई लर्निंग का अब हम एडवाटेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो एडवांटेजेस क्या हैं ई लर्निंग की रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट फॉर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स या आपके ट्रैवल टाइम और कॉस्ट दोनों को जो है रिड्यूस करता है कम करता है स्टूडेंट्स में हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल डेट मीट्स देयर लेवल ऑफ नॉलेज एंड इंटरेस्ट स्टूडेंट कैन स्टडी एनी वेयर दे ओनली नीड एक्सेस टू आ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन स्टूडेंट जो है आप कभी कहीं भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं बस आपको कंप्यूटर से अपने इंटरनेट को एक्सेस करना है कंप्यूटर नहीं आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए लैपटॉप ले लीजिए पीसी ले लीजिए टैबलेट ले लीजिए या मोबाइल फ़ोन ले लीजिए आप बस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाइए और आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी जो है स्टडी का वीडियो निकाल लीजिए और पढ़ लीजिए तो ये क्या है ये एक एडवांटेजेस है ई लर्निंग के फोर्थ है सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क एट देयर ओन स्पीड ठीक है अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग ई लर्निंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं तो पहला डिसएडवांटेजेस स्लो इंटरनेट कनेक्शन और ओल्ड कंप्यूटर्स में है मेक एक्सेसिंग कोर्स मटेरियल फ्रस्ट्रेटिंग तो स्लो इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है कभी कभी बफरिंग होने लगती है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमें ई लर्निंग में मैनेजिंग कंप्यूटर फाइल्स एंड ऑनलाइन लर्निंग सॉफ्टवेयर कैन समटाइम सेम कॉम्प्लेक्स फॉर स्टूडेंट्स विद बिगनर लेवल कंप्यूटर स्किल और थर्ड है लैब वर्क इज़ डिफ़िकल्ट टू सैम्यूलेट इन अ वर्चुअल क्लास आप जो है लैब वर्क नहीं कर पाते ये आपका वर्चुअल क्लास है तो आप का लैब वर्क कहीं ना कहीं लैब वर्क की प्रॉब्लम होती है ठीक है तो ये डिसएडवांटेजेस है आपके ई लर्निंग के तो हमारा फर्स्ट हमारा फोर्थ टॉपिक है ई रिजर्वेशन ठीक है ई रिजर्वेशन क्या होता है रिजर्वेशन सिस्टम इज़ एन ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम डेट इनेबल होटल्स रिजॉर्ट प्रॉपर्टी ओनर्स ऑपरेटर्स थिएटर ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज टू मैक्माइज रिवेन्यूज विदाउट हैविंग टू पुट ह्यूमन बुकिंग एजेंस दिस सिस्टम वर्क विद द वेब एंड द इंटरनेट हेल्प प्रोवाइड एन एक्सेस टू अ यूजर कस्टमर टू अ बुक अ टिकट रूम एट्सेट्रा विदाउट एवर हैविंग टू गो टू द बुकिंग ऑफिस ये रिजर्वेशन का मतलब क्या है आप घर में बैठे बैठे मूवी टिकट जो है मूवी टिकट तुरंत रिज़र्व कर लेते हैं या फिर कहीं होटल में आप जो है रिज़र्व ले लेते हैं होटल होटल बुक कर लेते हैं रिजॉर्ट बुक कर लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी ऑनर बुक कर लेते हैं या फिर आप थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं तो आप मूवी टिकट टिकट क्या कर लेते हैं ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं तो ई रिज़र्वेशन का मतलब होता है ऑनलाइन बुकिंग करना ठीक है अब हम पढ़ेंगे ई रिज़र्वेशन के जो है एडवाटेजेस क्या हैं 
तो बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम ई रिजर्वेशन रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एज लेस ह्यूमन एजेंट्स आर रिक्वायर्ड हेल्प मैनेज इन्वेंट्री बेटर एज मोर विजिबिलिटी टू द कस्टमर प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस टू द कस्टमर विदाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू सेट अप लोकल ऑफिस हमारा फिफ्थ टॉपिक है ई शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग इज द परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ डेस्कटॉप और लैपटॉप और अदर स्मार्ट डिवाइसेज सम ऑफ द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ ई शॉपिंग एप्लीकेशन आर एमेजॉन फ्लिप फ्लिपकार्ट क्लब फैक्ट्री एट्सेट्रा आपको तो इससे ज़्यादा एग्जाम्पल पता होंगे ई शॉपिंग का मतलब क्या होता है आप ऑनलाइन घर में बैठे अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे ई शॉपिंग बोलेंगे ठीक है आप कपड़े मंगाते हैं ना अमेजोन से वही होता है ई ई शॉपिंग ठीक है बेनिफिट्स क्या है ई शॉपिंग के रिड्यूस टाइम फॉर कस्टमर एज दे कैन डू अ सर्च फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देअर होम एंड कंपेयर प्राइसेस आप क्या कर सकते हैं घर में बैठे बैठे आप जो है आराम से प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं घर में बैठे बैठे आप बहुत सारे पीसेस देख सकते हैं कौन सा ड्रेस आपको अच्छा लग रहा है कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो सेकंड क्या है हेल्प मूव प्रोडक्ट फास्ट है एज द प्रोडक्ट मूव फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर स्कीपिंग अननेसेसरी स्टोरेज बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम इमीडिएट फंड्स अवेलेबिलिटी एंड मोस्टली कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट थ्रू ई पेमेंट ऑनलाइन ठीक है अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग कस्टमर आर नॉट एबल टू टच एंड फील द प्रोडक्ट आप जो है ना ही टच कर सकते हैं ना ही फील कर सकते हैं प्रोडक्ट कैसा है ठीक है ये ई शॉपिंग के हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो आप जो है जो चीज़ खरीद रहे हैं ना उसे छू सकते हैं ना उसे फील कर सकते हैं कि कैसा है वो प्रोडक्ट द एक्सेस ऑफ दिस शॉपिंग डिपेंड्स इंटायरली ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट डिस लिमिट्स अ लार्ज पॉपुलेशन Who does not know to use the technology in the remote areas? ये technology जो है internet के base में है ठीक है internet के basic में है और बहुत सारे हमारे population में आधे से ज़्यादा लोग तो ये भी नहीं जानते internet को कैसे access करा जाता है आप लोग तो जानते हैं लेकिन बहुत लोग जैसे आप गाँव विलेज विलेज एरिया में आप चले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को इंटरनेट एक्सेस करना नहीं आता तो वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा पाते तो थर्ड है बिजनेस हैव टू कंटिन्यूली प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड एंड रिटर्निंग ऑफ द प्रोडक्ट सोल्स ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि इसमें फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं कि आप जो है मंगवाते कुछ और है आता कुछ और है तो ये फ्रॉडिंग तो बहुत सा बहुत सारा होता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ है आप मंगवाते कुछ और हैं और आता कुछ और है तो बिजनेस हैव टू कंटिन्यूली प्रोटेक्ट अगेन अगेंस्ट फ्रॉड एंड रिटर्निंग ऑफ द प्रोडक्ट सोर्स तो ये डिसएडवांटेजेस हैं ई शॉपिंग के हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्स टॉपिक और लास्ट टॉपिक सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग क्या होता है सब जानते हैं सोशल नेटवर्किंग इज़ अ प्लेटफॉर्म डेट हेल्प पीपल टू कनेक्ट विथ अदर एंड बिल्ड अ सोशल रिलेशन सोशल नेटवर्किंग हैज़ ओपन द डोर्स वेयर पीपल कैन कनेक्ट एंड शेयर देयर लीव्स एंड द एक्टिविस्ट एक्टिविटीज बाय देम विदाउट बीइंग क्लोज जोग्राफिकली बीइंग पीपल कैन कनेक्ट फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड विद द इंटरनेट कनेक्शन दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ वन और अदर अवेलेबल सोशल नेटवर्किंग साइट सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जो है बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी बातें उन्हें शेयर कर सकते हैं बातें टेक्स्ट इमेजेस आप जो उनसे बातें कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं ऑडियो कॉलिंग मैसेज कर सकते हैं कुछ भी अपनी बातें अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं तो सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पीपल जो है कनेक्ट होते हैं बहुत सारे लोगों से और सोशल रिलेशन जो है बिल्ड करते हैं ठीक है जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जांपल क्या हो गया फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप ये सब क्या है ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है तो आज आपका आपको समझ में आया होगा कि वेब सर्विसेज क्या होता है और वेब सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं ईमेल के बारे में अच्छे से पता होगा ई में तीन तरह के जो है प्रोटोकॉल्स यूज़ करे जाते हैं कौन कौन से एस एम और आई एम ए पी ठीक है आई एम ए पी तो आ, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच